ചില സൈസുകളിൽ ഒരു ഇച്ചിരി കുറവ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാക്കെ എടുക്കുമ്പോഴേ നാൽപ്പതിന്റെ അവിടേക്ക് അങ്ങനെ എത്തണേ ഉള്ളൂ ഒരു അരഞ്ച് കുറവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഇവിടെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അരഞ്ച് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ മുപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ആ ഒരു കാറ്റഗറി എഴുതാം പക്ഷെ അത്രയ്ക്ക് കുറവില്ല ഒരു പൊടിക്ക് ചിലത് നമുക്ക് നോർമൽ സൈസുകൾ എല്ലാം വരുന്നത് ഏത് സൈസും ഒരു ഇച്ചിരി മുന്നോട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം പറയാറില്ല പക്ഷെ ഇതിനൊരു ചിലത് ഇപ്പൊ എം ഒക്കെ ആണ് എനിക്ക് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് തന്നെയാണ് എം വരുന്നത് എല്ലിലാണ് ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു ഇച്ചിരി കുറവ് കിട്ടാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോർമൽ നമ്മുടെ കുർത്തി എടുത്തിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് ഇടുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് അതേ സൈസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം എല്ലാം എന്റെ കുർത്തി നോർമൽ എടുക്കുന്ന കുർത്തി നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു സൈസ് എടുക്കാം നോർമൽ എന്താ അങ്ങനെ ഒരു ടൈറ്റ് വരണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഡബിൾ എക്സിലാണെങ്കിലും എക്സലിനും ഇതുമാതിരി കറക്റ്റ് ആണ് ഇരുപത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് തന്നെ കിട്ടേണ്ട പക്ഷെ ഡബിൾ എക്സലിനും ഒരു ഇച്ചിരി പുറകോട്ടാണ് അറേഞ്ച് ഇല്ല കേട്ടോ കുറവ് ഒരു ഇച്ചി ഒരു പൊടിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുത്ത് പറയുന്നത് ചിലതിനാണ് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അടുത്തൊരു സൈസിലേക്ക് എടുക്കാം ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നോർമൽ ആ സൈസ് തന്നെ എടുത്താൽ മതി ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് എം ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് വലുതായിട്ടൊന്നും ഷേപ്പ് ചെയ്യാനില്ല ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പിടിക്കാം ആ ഒരു ലെവല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല അവരും അവരത് നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സൈസിന് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നോർമൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയണം എം മുതൽ ഡബിൾ എക്സൽ സൈസിലാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പ്രൈസ് വരുന്നത് സിക്സ് ഡബിൾ നയൻ ആണ് അടുത്ത കളക്ഷൻ കാണാം അടുത്ത കളക്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് റീ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത റൈറ്റ് ആണ് കുറെ പേര് ചോദിച്ച റൈറ്റ് ആണ് അന്ന് നമ്മള് ബ്ലാക്കും പിങ്കും കൂടി വരുന്ന ഒരു കളക്ഷനും മറൂണും ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീനും കൂടി വരുന്ന രണ്ട് കളേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് അത്രയും തീർന്നു പോയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് റീസ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാൻ ചെന്നപ്പോ കിട്ടിയത് ഇതൊരു കോഫി കോഫിയാണ് കേട്ടോ കളർ വരുന്നത് കോഫിയും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ തന്നെ വരുന്ന ഒരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡിലാടുന്ന കോ നെറ്റ് വർക്ക് ചേ നെറ്റിൽ വരുന്ന വർക്കാണ് കേട്ടോ അത് നമ്മളിത് നമ്മൾ പറയുമ്പോ അറിയാണ്ട് ചില തെറ്റി പൂട്ടാ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോ അല്ലെ ഇതിന് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ എപ്പോഴും ജോർജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഒരു വട്ടമല്ലല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ പലപ്പോഴും നമ്മള് ഇതിന്റെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാറുണ്ട് കാരണം എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണാൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എവിടെങ്കിലും വെച്ച് കേൾക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഓരോ കാര്യം പറയണേ ഇത് റിങ്കൾ റയോണിലാണ് ശരിക്കും വരുന്നത് ആ ജോർജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ റിങ്കൾ റയോൺ ഇങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് നല്ല കാനമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കസ്റ്റമർ അത് കേട്ടില്ല ആദ്യം പറഞ്ഞ ജോർജറ്റ് എന്ന് മാത്രം ആള് കേട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എൻക്വയറി വന്നത് എൻക്വയറി ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടേ അവിടെ വെച്ച് നിർത്തും എൻക്വയറി ചോദിക്കും എടുക്കും പക്ഷെ അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ ഇത് ജോർജറ്റ് അല്ല റിങ്കിൾ റയോൺ ആണെന്നുള്ള രീതിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിങ്കിൾ റയോൺ പിന്നെ അതിന്റെ മറൂൺ കളറിന് റിങ്കിൾ റയോൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ആൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ആട്ട അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ആൾക്ക് അത് ആള് റിങ്കിൾ റയോൺ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളാണ് ജോർജറ്റ് ആണ് പ്രതീക്ഷിച്ചു പക്ഷെ കൈ കിട്ടിയപ്പോ റിങ്കിൾ റയോൺ ആയിപ്പോയി അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീഡിയോ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണരുത് നിങ്ങൾ സ്പീഡ് കൂട്ടി കണ്ടോ സ്പീഡ് കൂട്ടി കാണുമ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടും നമ്മൾ തെറ്റി പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റ ഫ്ലോയിൽ അങ്ങനെ എടുത്ത് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഇന്നലെ തന്നെ കുർത്തിക്ക് നമ്മൾ സാരി കളക്ഷൻ കാണിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കുർത്തി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആരൊക്കെ ഇന്നലെ കമന്റിൽ താഴെ യൂട്യൂബിന്റെ താഴെ കമന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ എനിക്ക് അത് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുക പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പണ്ടത്തെ പോലെ വീഡിയോ ഫുള്ള് വാച്ച് 
അപ്പൊ അത് ഇച്ചിരി എന്താ പറയാ റിങ്കിൾ ഡ്രൈവും ഇച്ചിരി ലൈനിങ് ഇല്ലാണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ബോഡിയോട് നല്ലോണം ഷേപ്പ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുക അറിയില്ലാത്തവർക്ക് അത് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് തരികയാണ് ചിലർക്ക് അത് ഇങ്ങനെ റിങ്കിൾ ഡ്രൈവണോ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒട്ടി കിടക്കുന്നതാകുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഭയങ്കര കംഫോർട്ട് ആണ് നമുക്ക് ഇത് വെയർ ചെയ്യാനായിട്ടോ നല്ല ലെങ്ത്തും ഉള്ള കുർത്തിയാണ് ഇതിന്റെ സൈസ് സ്റ്റാർട്ട് വരുന്നത് എൽ മുതൽ ട്രിപ്പിൾ എക്സ് എൽ സൈസിലാണ് എൽ എക്സ് എൽ ഡബിൾ എക്സ് എൽ ട്രിപ്പിൾ എക്സ് എൽ ഇതിന് എം സൈസ് അവൈലബിൾ അല്ല എം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കരുത് എൽ മുതൽ ട്രിപ്പിൾ എക്സ് എൽ സൈസസിലാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി ട്രിപ്പിൾ എക്സുകാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരിക അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള പരാതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ കളക്ഷൻസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് എൽ മുതൽ ട്രിപ്പിൾ എക്സ് എൽ നമുക്ക് എമ്മിനാണ് എപ്പോഴും എൻക്വയറി കുറവ് വരുന്ന ഐറ്റം പക്ഷെ നമുക്കത് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാറില്ലാത്തത് കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇത് മേടിക്കാം എൽ മുതൽ ട്രിപ്പിൾ എക്സ് എൽ സൈസസിലാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പ്രൈസ് വരുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു റേറ്റിൽ കൊണ്ടുവരാ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും ചിലർ പറയും നമ്മൾക്ക് റേറ്റ് കൂടുതലാണെന്ന് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ റേറ്റിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നത് നമുക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഇതിനപ്പുറത്ത് എനിക്ക് റേറ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യമുള്ള കസ്റ്റമറാണോ അങ്ങനെ വന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അവരിതുപോലെ നടത്തുമ്പോൾ അറിയാം നമുക്ക് ഈ റേറ്റിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അവരോട് എനിക്ക് അത്ര മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ അടുത്ത കളക്ഷൻ കാണാം അടുത്ത കളക്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഒരു പ്രിന്റ് ആണ് കേട്ടോ കോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ഇതിന് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഇതിന്റെ ടോപ്പ് ബോട്ടം ഷാൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഇതിന്റെ ഗ്രീനും ബ്ലൂവും ബ്രിക്ക് റെഡ് കളറും ആണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ കുറെ പേർക്ക് ഷാള് വേണ്ട ടോപ്പ് മാത്രം മതി ചിലർക്ക് ടോപ്പ് ബോട്ടം മതി എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ടോപ്പ് ഓൺലി ആണ് കേട്ടോ അതും ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ മാത്രമാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ പാച്ച് വർക്ക് ഈ സെയിം ഇതിന്റെ തന്നെയാണ് വർക്ക് അതിനകത്താണ് റിച്ച് ആയിട്ട് മിറർ വർക്കും ബീഡ്സ് വർക്കും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മറ്റേ ഇതിന് സിക്സ് ആക് പാറ്റേണിൽ ഇവിടെ ഒരു പാച്ച് വർക്കാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നേട്ടോ അവർ ഇതങ്ങനെയല്ല ഫുള്ള് ഈ വർക്കിൽ ഇതുപോലെ മിറേഴ്സ് വർക്ക് മിറേഴ്സും കട്ട് ബീഡ്സ് ആണ് ഗോൾഡൻ ബീഡ്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ നല്ല രസമുള്ള ഒരു കുർത്തിയാണ് അപ്പൊ അന്ന് മേടിക്കാൻ പറ്റാതെ ഇരുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് മുമ്പ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സെയിം പ്രിന്റ് തന്നെ വരുന്നത് അതിനകത്ത് ഹാൻഡ് വർക്ക് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ എപ്പോഴും ഇത് ഡിമാൻഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും കൊണ്ടുവരുന്നത് എത്ര പ്രാവശ്യം കൊണ്ടുവന്നാലും കുറെ പേർക്ക് ഇത് കിട്ടാതെ പോവാറുണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം മാക്സിമം എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മേടിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ നല്ല ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രിന്റ് വരുന്നത് പുറകുവശം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് സ്ലിറ്റഡ് ആണ് ലൈനിങ്ങോട് കൂടിയാണ് വരുന്നത് എന്റെ ലെങ്ത് വരുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇഞ്ച് ലെങ്ത് ആണ് വരുന്നത് ടോപ്പിന്റെ ലെങ്ത് സ്ലീവിന് നമുക്കൊരു പതിനഞ്ചര ഇഞ്ച് ലെങ്ത് വരും കേട്ടോ നല്ല രസമുള്ള ഒരു കുർത്തിയാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത് മാത്രം ഇടാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരെ അങ്ങനെ മേടിക്കാം നമുക്ക് എം മുതൽ ഡബിൾ എക്സ് എൽ സൈസസിലാണ് ഇത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പ്രൈസ് വരുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ വേറെ കളർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കരുത് ഇത്തവണ നമുക്ക് ഈ ഗ്രീൻ കളർ മാത്രമാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഫീച്ചർ ഒന്നും പറയാനില്ല എല്ലാ തവണ ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനങ്ങനെ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പൊലിപ്പിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ കുർത്തികളുടെ കളക്ഷൻ വരുന്നത് ഇനി കുറച്ച് ഡാവണി സെക്ഷൻ ഉണ്ട് കാണിക്കാനായിട്ട് സാരി ഉണ്ട് അതൊക്കെ കാണാം അടുത്ത് വരുന്നത് നല്ല പ്രീമിയം കളക്ഷനിൽ വരുന്ന ഒരു ഡാവണിയാണ് കേട്ടോ നല്ല രസമുള്ള നമ്മള് ബനാറസിന്റെ പട്ടിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സ്കേർട്ട് വരുന്നത് അതിന് ഇത് ഒരു പർപ്പിൾ ഷെയ്ഡും നമ്മുടെ ഷോൾ വരുന്നത് ഒരു ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് സ്റ്റിച്ചഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പാകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ നല്ല ഹെവി ആണ് ഐറ്റം ഇതിനകത്ത് നിറയെ ഗോൾഡൻ വർക്ക്
പാവാടയുടെ ഈ വശം കണ്ടില്ലേ ഇതിനകത്തും ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് കളർ തന്നെയാണ് ഒരു ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് ആണ് ഇതിൽ കൂടെ പോയിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ഒരു പട്ട വെച്ചിട്ടാണ് തയ്ച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സാധാരണ ഒരു കനമില്ലാത്ത രീതിയിലാവുമ്പോ ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് സാരിക്കാണെങ്കിലൊക്കെ ചെയ്യില്ല പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പട്ട ഇവിടം വരെ ഒരു പട്ട പോലെ ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ ഇതങ്ങനെ ലൈനിങ്ങും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫുൾ ഇതേ കളറിലുള്ള ക്രൈപ്പിന്റെ ലൈനിങ്ങും കൂടി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വള്ളി ഇട്ടിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടോ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഞോറി ഇട്ടിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല സ്കേർട്ട് ഇസ് വെരി സൂപ്പർ അടിപൊളി ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൈ കിട്ടുമ്പോൾ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി മനസ്സിലാവും അത്രയും രസമാണ് റിച്ചായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കല്യാണത്തിനോ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അതേമാതിരി ഓണം സെലിബ്രേഷനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ഹെവി ആയിട്ടാണ് വൺ വൺ ഡബിൾ നയൻ ആണ് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇതിന്റെ കളർ ഞാൻ കാണിച്ചു ഇതാണ് വരുന്നത് ഇത് ഇതിന്റെ ലൈനിങ് സോറി ബ്ലൗസ് പീസും സെയിം അതേ കളറിലാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കൈൻ്റെ അവിടെ കൊടുക്കാം ഇത്രയും വീതിക്കാണ് ആ കൈൻ്റെ അത് വരുന്നത് നമ്മുടെ സ്കേർട്ടിന്റെ എത്രയും വീതി ഉണ്ടോ അതേ പ്രിന്റ് തന്നെ ഇവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കൈ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു കസവിന്റെ ഇത് മാത്രം കൊടുക്കാം പിന്നെ ബ്ലൗസ് പീസ് ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ബ്ലൗസ് ഇങ്ങനെയും ഇതിന്റെ മേലക്കോടെ നമുക്ക് വേണ്ട ഇങ്ങനെ മേലക്കോടെ ഇതായിട്ട് വരുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ് വരുന്നത് താഴെ സെയിം കളറിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ആരും മിസ് ചെയ്യരുത് ഈ റേറ്റിൽ നമുക്ക് ഒരു പട്ട് സാരി എടുക്കാൻ പോയത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അതേപോലെയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും സ്റ്റിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള സ്കേർട്ട് ലൈനിങ്ങോട് കൂടിയാ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ റേറ്റിൽ കിട്ടാന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കാര്യം ഇതിന്റെ താഴെ ഇടുത്ത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ടെസൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല രസത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ വേണമെന്നുള്ളവർ എത്രയും തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എൻക്വയറി ആയിട്ട് വരും നമുക്ക് അധികം പീസ് കൊണ്ടുവയ്ക്കാറില്ല നമ്മള് ഇങ്ങനത്തെ നമ്മൾ നോർമൽ കുർത്തികളുടെ കളക്ഷൻ പോലെയല്ല ഡാവണി സാരി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ എൻക്വയറി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അങ്ങനെ എടുക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരൊറ്റ കളർ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ ആരും മിസ് ചെയ്യണ്ട വൺ വൺ ഡബിൾ നയൻ ആണ് പ്രൈസ് വരുന്നത് അടുത്ത കളക്ഷൻ സാരിയുടെയാണ് സാരി കളക്ഷൻ കാണാം അടുത്ത കളക്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് സാരിയുടെ കളക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ കിട്ടില്ല സാരിയാണ് നല്ല രസമുള്ള ഒരു സെമി സിൽക്ക് സാരി എന്നൊക്കെ പറയാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിൽക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത്ര നമ്മുടെ ഗംഭീര കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രീമിയം കളക്ഷൻ അല്ല എന്നാലും സെമി സിൽക്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടുത്താൽ ഉടുത്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഫുള്ളിങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞ് ചെമ്പരത്തി പൂവിന്റെ ഡിസൈൻ പോലെയാണ് എന്റെ ഗോൾഡൻ വർക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുള്ളത് ഇതിങ്ങനെ വീവിങ് ആണ് കേട്ടോ പ്രിന്റ് അല്ല വീവ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് അത്ര ഹെവിയാണ് ഇതിന് സാരി ഓവറോൾ അങ്ങനെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു നേവി ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് ഫുള്ള് ഈ വർക്കാണ് ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുള്ളത് സാരി ഇങ്ങനെയാണോ കാണിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ ഉടുത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ടാണ് ഈ വിധത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വിത്ത് ബ്ലൗസ് ഇതിന്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കര ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിക്കാം വേണ്ട ഒരു ഗോൾഡിന്റെ ഇത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ലൈൻ പിന്നെ വീതിക്ക് ഒരു ലൈൻ അങ്ങനെയാണ് എന്റെ തന്നെ വിത്ത് ബ്ലൗസ് ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വശത്തും നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രിന്റ് ഓവറോൾ പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ചെമ്പരത്തി പൂവിന്റെ ഡിസൈൻ പോലെയാണ് നല്ല ഇപ്പൊ ചെമ്പരത്തി പൂവ് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് സാരികളിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ അത് കാണാൻ എന്റെ മുന്താണി വശം ഇത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇവിടെ വരുമ്പോ എന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇച്ചിരി വലിയ ചെമ്പരത്തി പൂവ് പോലെ കൊടുത്തേക്കാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടെസൽസ് ആണ് നല്ല രസത്തിൽ കെട്ടിട്ടേക്കാണ് നല്ല കല്യാണ സാരികൾക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുപോലെ കെട്ടിട്ടൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പാർട്ടി വെയർ കളക്ഷൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കളക്ഷൻ ആണ് നല്ല സിൽക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ പ്യോർ സിൽക്ക് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ
നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പീക്കോ ഗ്രീൻ ആണ് കേട്ടോ കണ്ടോ ഇത് ഒരു വലിയ ചെമ്പരത്തി അങ്ങനെ ചെറിയ ചെമ്പരത്തി ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല രസമുള്ള ഒരു പ്രിന്റ് ആണ് ടെസൽസ് ഇതിന് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ എയ്റ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് മാത്രമാണ് ഇതിന് പ്രൈസ് വരുന്നുള്ള കിഡിലെ കളക്ഷൻ ആണ് ഇനി അടുത്തത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏഷ് കളറാണ് കേട്ടോ ലൈ ഒരു ഗ്രേയോ ഏഷ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഈ ഗോൾഡൻ വർക്കൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതും നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് കളർ ചാർട്ടിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ് ടസൽസ് ഒക്കെ കാണാം കിടുവാണ് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത് അപ്പൊ ആരും മിസ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ നമുക്ക് നല്ല ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനൊക്കെ നല്ലൊരു ഐറ്റം ആണ് നമുക്ക് ആ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു മതിപ്പുണ്ടോ എന്നാ റേറ്റ് വൈസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര അഫോർഡബിൾ ആണ് തന്നെ അടുത്ത കളക്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വേറൊരു പ്രിന്റ് ആണ് ഇതിന്റെ കളറും ഇതിലൊരു ബ്ലൂ ആയിട്ടാ തോന്നണേ ഇത് ബ്ലൂ അല്ല പീക്കോ ഗ്രീൻ ആണ് കളർ ഞാൻ എങ്ങനെ കാണിക്കി ഈശ്വരാ അത്ര രസമാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കളറാണ് എന്റെ ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഒരു രക്ഷയില്ല ഇത് ഇതില് ഒരു ബ്ലൂ ആയിട്ടാ തോന്നണേ ഇത് ബ്ലൂ അല്ല കേട്ടാ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പീക്കോ ഗ്രീൻ ആണ് ഇതിന്റെ മുന്താണി വശമാണ് ഈ കാണുന്നത് നല്ല ഒരു തുളസി കതിരൊക്കെ പോലത്തെ ഒരു ഇതാണ് ഇതും ഇതേമാതിരി തന്നെ പ്രിന്റ് അല്ല ഇത് മെഷീൻ എംബ്രോയിഡറി വെച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കേട്ടോ ഇതൊരു കോപ്പർ കളറിലാണ് ഈ ത്രെഡ് വർക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഓറഞ്ചും ഇതൊക്കെ വരുന്ന ഒരു കോപ്പർ ഷെയ്ഡ് ആണ് ഇതിന്റെ ഇത് നോക്കിട്ടോ താഴെ ഇങ്ങനെയാണ് മുന്താണിയുടെ വശം വരുന്നത് ഇത് ഫുൾ അങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയുള്ള വശം പ്ലെയിൻ ആണ് ബോർഡർ വർക്ക് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ഇതിന്റെ വിത്ത് ബ്ലൗസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കളറാണ് ഇതിലൊരു മഞ്ഞായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഇത് മഞ്ഞയല്ല ഓറഞ്ച് ആണ് ഒരു ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിൽ കാണുന്നത് ബ്ലൂവും യെല്ലോയും ആണ് പക്ഷെ അതെല്ലാ കളറ് ശരിക്കും പീക്കോ ഗ്രീനും ഒരു ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡും ആണ് കളർ വരുന്നത് ഞാനിത് കളർ എടുത്തെടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങളത് കയ്യിൽ ഈ ഒരു നീല പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കണേന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു തത്വത്തിൽ ഞാൻ ലൈറ്റ് കോഫ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു രക്ഷയില്ല ഈ കളർ മാത്രമാണ് കാണുന്നത് ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങക്ക് ഷോപ്പിൽ വരുന്നവർക്ക് ഇത് എക്സാക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും മുന്താനി വെച്ച് ഇത്രയും റിച്ച് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ വീണ്ടും പറയാണ് ഇത് ബ്ലൂ അല്ലേ പീക്കോ ഗ്രീൻ ആണ് നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കേട്ടോ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ തന്നെ വേറൊരു കളറും കൂടി ഉണ്ട് ഇതാ ഇതാണ് ഓ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് ഒരു പർപ്പിൾ ഷെയ്ഡ് ആണ് ലൈറ്റ് പർപ്പിൾ ഷെയ്ഡ് ആണ് വരുന്നത് ഇതും ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് സെവൻ ഫോർ നയൻ ആണ് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് രൂപയാണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെയും വേണ്ട ബോർഡർ വർക്ക് വരുന്നത് ഒരു ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡിലാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ വിത്ത് ബ്ലൗസും വരുന്നത് ഉള്ളിൽ ഇത് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും കണ്ട ഇതുപോലെ ഇരിക്കും മുന്താണി വശമാണ് ഇങ്ങനെ നല്ല റിച്ച് ആയിട്ട് വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഭാഗം ഇതിന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ലൈൻസ് പോലെ കൊടുത്തേക്കണം അതിന് ഇച്ചിരി കൂടി വലിയ ലൈൻസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ലൈൻസ് പോലെയാണ് കൊടുത്തേക്കണം കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു കളക്ഷൻ ആണ് ഇതും ഒരു പർപ്പിൾ ഷെയ്ഡും ഒരു ഓറഞ്ചും പോലെ വരുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് സെവൻ ഫോർ നയൻ ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് റേറ്റിൽ വരുന്ന സാരിയാണ് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിന്റെ സാരിയും അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ സാരി രണ്ട് നല്ല ബഡ്ജറ്റ് ബൈയിൽ വരുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് നമുക്ക് ആ ഒരു റേറ്റിനുള്ള മുതലല്ല അത് നല്ല കിട്ടു കളക്ഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ വേണമെന്നുള്ളവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സാധാരണ സാറ്റർഡേ ഇടാറില്ലാത്തതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എടുത്തു വന്ന കളക്ഷൻസ് സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളത് നമ്മൾ കുറെ ദിവസങ്ങളിൽ വീഡിയോ ഇടാതൊക്കെ ഇരുന്നല്ലോ ഷോപ്പ് ഓപ്പണിങ്ങിന്റെ ആ ഒരു സമയത്ത് അപ്പൊ അതൊക്കെ കണക്കിലെടുത്ത് നമ്മൾ ശനിയാഴ്ചക്ക് വീഡിയോ ഇട്ടതാണ് ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് തിങ്കൾ മുതൽ